ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെറീസ് ഓൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാലൻസ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കസാക്കിസ്ഥാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അതായത് കസാക്കിസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എയർപോർട്ട് എന്താ ദുബായിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാ ഈ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ വിലക്കുറവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിലത്തെ മുന്നത്തെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസിന് മുന്നേ ആണല്ലോ ഞാൻ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതായത് ക്രിസ്മസ് പാപ്പ ഡ്രസ്സുകളും ക്രിസ്മസ് ട്രീസും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ് കയറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്ത് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ടേബിളിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം കാണുന്നത് ലൈക്ക് മാംഗോ ആപ്പിൾ കോട്ട് കിവി സ്ട്രോബെറി അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളും പിന്നെ പിന്നെ വാൾനട്ടും അങ്ങനത്തെ കുറേ നട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ നട്ട്സിന്റെ ഏരിയ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഏരിയസ് ആണ് അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പിക്കിൾ പോലെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോർമലി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുറക്കുക ഈ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തി അവിടെ തിരക്കായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ സാൽമൺ മീറ്റ് സാൽമൺ ഫിഷ് ഇല്ലേ ആ സാൽമൺ ഫിഷിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഉണങ്ങിയതാണ് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഡ്രൈ ഇത് ഉണക്ക് ഉണങ്ങിയതിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സോസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളതിന് നമ്മൾ മലയാളി സാധനമൊന്നും യൂസ്ഡ് അല്ല നമ്മളതൊന്നും സി അങ്ങനത്തെ ഫിഷിൻ്റെ സോസും കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ യു എ യിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതെല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് കേട്ടോ തിരക്കായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുബായിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് അതാണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ദുബായിലെ അവൈലബിൾ ആയ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതില്ലേ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക നമ്മളതിന് ഒരുതരം ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ജാമും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചതാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അതായത് അനാർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പുളിങ്ങ അനാർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ജാമുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ പാക്കറ്റിൽ കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കുറേ മുന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ കൊല കൊല ആയിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇതാണ് ഉണങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഫ്രൂ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ജ്യൂസുകളും
ഡ്രൈ മീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ മീറ്റ് ബീഫ് ആണ് എന്താ തോന്നുന്നു എനിക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാവില്ല വീണ്ടും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറെ ചീസുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ചീസിന്റെ ബ്ലോക്സ് ചീസിന്റെ ബാർ പോലത്തെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ മീറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഡ് അല്ല അല്ല ആക്ച്വലി ഐ എം ഇന്ത്യ ബട്ട് ലിവിംഗ് ഇൻ ദുബായ് ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ഫിലിം ആക്ട്രസ് അവരാരോ ഫിലിം ആക്ട്രസ് ആണ് അനന്തി അനന്തി എന്നാ പറയുന്നത് അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും സോസേജിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ സോസേജ് നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സോസേജ് കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സോസേജ് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആൻഡ് കുറച്ചും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയതാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഡ്രൈ ഫിഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഡ്രൈ ഫിഷ് ആണ് കാണുന്നവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അറി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇന്ത്യ കബി ഫ്രം ദുബായ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സീൻ ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓരോരുത്തരെ രൂപം വാങ്ങും കാണുമ്പോൾ ഫ്രം ഏത് നാഷണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാൻ ഞാൻ സോസേജിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ മീറ്റാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഡ് അല്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചിയുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെറും മട്ടനും ബീഫും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ തൂങ്ങിയിട്ടത് അതിൻ്റെ കുടലിൻ്റെ കുടലിൽ എന്താ സംഭവം അറിയില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ക ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് യൂസ്ഡ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഷ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റിലും മീൻ മാർക്കറ്റിലും പോകുന്ന പോയാലുള്ള കാഴ്ച കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല അവിടെ അല്ലാത്ത കുറേ എന്താ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയുടെ പീസ് തല ലിവർ അങ്ങനത്തെ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അല്ലാതെ കുറേ അവർ മീറ്റിൻ്റെ പല പാർട്സും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കത് എത്രത്തോളം കണ്ട് കുറേ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്കറിയില്ല അവർ കുടലി പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി വെച്ച് അതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ്ഡ് അല്ല കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാവും എനിക്കൊരു വിയേഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് അല്ല വലിയ പീസുകളാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വെറും ഈ ഏരിയയിൽ വെറും മീറ്റും അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് മട്ടൺ ബീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലചരക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും സംഭവം അല്ല ഇത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലേ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അല്ല അത് നമുക്കതിൻ്റെ പേരുകൾ അറിയില്ല പക്ഷേ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എന്താപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സീ ചീസും ബട്ടറും ഇതൊക്കെ ഉണക്കിയതാണ് സംഗതികൾ ഇതെന്തിനാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് സംഗതി ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ പല കളറിലുള്ളതും പല രൂപത്തിലുള്ളതും മിൽക്കിൻ്റെ എപ്സി ചീസിൻ്റെ ലോഫ് പോലുള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഞാൻ ദുബായിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ ഭാഷ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അത് ആ ആ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ കോഴിമുട്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കണ്ടത് ഇതൊക്കെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് കാണുന്നത് കോഴിമുട്ടല്ല ഇത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ കുറേ പൊടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്
എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു തരും പക്ഷേ ഞാനൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തില്ല ഈ സൂഷി ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത സംഭവമാണ് സൂഷി റോ മീ റോ ഫിഷ് ഒക്കെ അല്ല അതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിക്കിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് അതൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അത് വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കവർന്നിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ്ടോ ഈ നൂഡിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അവിടെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിലെത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻസിലെത്തി ലിവർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലെത്തി എക്സോക്ട് ടീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പാക്കറ്റിന് ഒരു തൗസൻഡ് ടെങ്കിയാണ് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ടെങ്കിയ തൗസൻഡ് ടെങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ യു എ ദിറംസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പൈസയുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് പൈസയുള്ളൂ മൂല്യം കുറവാണ് ഖസാക്കിസ്ഥാൻ ടെങ്കിയ്ക്ക് മൂല്യം കുറവാണ് അപ്പോൾ ടീ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരു കസാക്കി ലേഡിനെ കണ്ടു ഇതാണ് ഇതാണ് കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെങ്കെ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കി ഇനി പിന്നെ കാണിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കസാക്കിസ്ഥാൻ ടീ ആണ് അതിൽ പിന്നെ കിവി മാംഗോ ഡൈ ഡ്രൈഡ് കിവി മാംഗോ പിന്നെ കുറേ ലീവ്സ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിന് തന്നെ തൗസൻഡ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് ടെങ്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം ഏതാ നിങ്ങളേതാ വാങ്ങിച്ച് അപ്പൊ 
ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കുറച്ച് പേട പിന്നെ കുറച്ച് കിച്ചൈന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കുറച്ച് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിച്ച് കിച്ച പെന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അപ്പം ഈ ഹസ്ബൻഡിന് എന്തിനും വാങ്ങണ്ടേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ടീ വാങ്ങി എനിക്ക് മേടിക്കണേ ഏതാണ് മേടിച്ചത് ഫോർ ലിവർ പ്യൂരിഫൈങ് ലിവർ പ്യൂരിഫൈങ് ആ ഓക്കെ 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 ദിസ് ഇസ് ഫോർ ലിവർ പ്യൂരിഫൈങ് ലിവർ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പർച്ചേസിങ്ങിലും കാഴ്ചകളും ഒരു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയയിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻസും നമ്മുടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അധികം കറങ്ങിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേരം തണുപ്പത്ത് നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്ന് തണുത്ത് സി തണുത്ത് തണുത്ത് തണുത്തൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാങ് എന്താ പറയുക ജാക്കറ്റ്സ് പോലത്തെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഹുഡീസൊക്കെയാണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറേ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടലിൽ കാണില്ലേ കുറേ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് കുറേ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ കുറേ തൊപ്പികളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കുറേ ക്രിസ്മസിനെ പിന്നെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകളാണ് ഇതിന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തപ്പുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മോ മുകളിൽ സോവിനിയേഴ്സ് അതായത് ഇവിടുത്തെ മാ കസാഖിസ്ഥാൻ നിന്ന് അൽമാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതി മാഗ്നറ്റ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടിയിട്ട് കസാഖിസ്ഥാന്റെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മാക്സിമം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ തണുപ്പത്ത് മഞ്ഞത്തൊക്കെ നിന്ന് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓഫ് ആയി പോകും കൈയൊക്കെ മരവിച്ച് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്